Wir testen heute, wie gut eine Hornhautreduziercreme Hornhaut entfernt. Wie man hier sehen kann, gibt es hier im Vorfußbereich Hornhaut. Das heißt, die Haut ist raus, sie ist auch ein bisschen rissig und verdickt. Das gleiche sehen wir jetzt hier am Großzeh seitlich, also da ist die Hornhaut auch schon etwas dicker, wie wir sehen können. Und am rechten Fuß ist die Hornhaut ebenfalls nochmal im Vorfußbereich. Und genau diese Stellen behandeln wir jetzt für den Test mit der Hornhautreduziercreme von Alpresan. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Creme bzw. um eine 14-Tages-Intensivkur. Man soll die Creme ein- bis zweimal am Tag punktuell auf die betroffenen Hornhautstellen auftragen. Das macht man entweder mit dem Applikator oder natürlich auch mit den Fingern. Wir kommen jetzt auch schon direkt zur Anwendung der Creme. Ich trage eine kleine Menge davon mit Hilfe des Applikators direkt auf die Hornhautstellen auf und massiere die Creme dann anschließend ein. Das wiederhole ich jetzt dann natürlich auch an den anderen Stellen am Fuß, an denen Hornhaut ist. Nach vier Tagen wurde die Hornhaut schon leicht reduziert. Bitte nicht wundern, diese kleinen offenen Bläschen, das nennt sich Mazeration. Das entsteht, wenn man stark am Fuß schwitzt, hat nichts mit der Hornhaut zu tun. Auch an den anderen Hautstellen sieht man jetzt hier, wie sich die Hornhaut schon etwas reduziert hat. Ich finde auch, die Haut ist nicht mehr ganz so rau und rissig wie zu Beginn der Anwendung. Nach neun Tagen sieht man hier jetzt auch nochmal einen deutlichen Unterschied. Die Hornhaut ist nochmal weniger geworden, die Haut viel geschmeidiger als am Anfang. Auch hier sieht man das sehr gut am Großzeh, da ist die Stelle, also der Übergang von Haut zu Hornhaut nicht mehr so stark und auch am rechten Fuß sieht man die Veränderung sehr gut. Und dann kommen wir auch schon zum Endergebnis nach 14 Tagen. Das sieht, wie ich finde, sehr gut aus, vor allem wenn man jetzt hier nochmal den direkten Vergleich zu Beginn sieht. Da war die Haut einfach rau, rissig, sie war verdickt, also einfach so dieses typische Erscheinungsbild von der Hornhaut. Und jetzt ist die Haut viel ebenmäßiger und geschmeidiger und die Hornhaut ist wirklich, wie ich finde, stark zurückgegangen. Wie man jetzt sehen kann, hat die Hornhautreduziercreme die vorhandene Hornhaut sehr gut aufgeweicht und auch reduziert. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass man die Creme konsequent und regelmäßig anwendet, also genau so, wie die Anwendung auch empfohlen wird. In diesem Fall wurde sie einmal am Tag abends aufgetragen. Das war jetzt auch natürlich ein eher etwas leichterer Fall von Hornhaut, aber ich denke, genau für solche Fälle ist die Creme einfach sehr gut. Bei stärkerer Hornhaut sollte sie eher manuell abgetragen werden oder ich könnte mir auch vorstellen, dass sehr gut eine Kombination ist, beispielsweise aus der Creme, die die Hornhaut erstmal aufweicht und reduziert und dann lässt sich die aufgeweichte Hornhaut auch besser manuell abtragen. Damit die Haut aber natürlich auch weiterhin so weich und hornhautfrei bleibt, ist es sehr wichtig, sie regelmäßig zu pflegen. Hierzu gibt es mittlerweile eine Vielzahl an Fußcremes, die der Hornhautbildung vorbeugen, die Haut weich halten. Schau bitte unterhalb von diesem Video in die Videobeschreibung rein. Ich habe dir da eine ganze Liste verlinkt mit Cremes, die ich persönlich empfehlen kann, die die Füße weich und geschmeidig halten und einer erneuten Hornhautbildung vorbeugen. Zum Abschluss jetzt noch zwei kurze Tipps, wie du Hornhaut vorbeugen kannst. Den ersten Tipp habe ich ja eigentlich gerade schon verraten und zwar ist es, die Haut konsequent und regelmäßig zu pflegen. Am besten ist es, wenn du deine Füße natürlich täglich eincremst. Ich weiß, nach dem Duschen haben wir meistens nicht so die Zeit. Wir müssen uns immer schnell fertig machen, schnell in die Arbeit gehen, aber ich denke, abends ist es ganz gut, vor dem Schlafen gehen die Füße nochmal einzucremen, dann kann die Creme auch besser wirken und so bleiben deine Füße einfach lange weich und geschmeidig. Der zweite Tipp sind passende Schuhe. Es ist so, dass Hornhaut durch Druck und Reibung entsteht. Hornhaut ist dann sozusagen eine Schutzreaktion unserer Haut auf den Druck, der von außen kommt und das ist nämlich sehr häufig bei falschen Schuhen der Fall. Sehr viele Schuhe gehen im Vorfußbereich zusammen drücken unsere Zehen zusammen oder ganz schlecht sind natürlich auch Schuhe mit Absatz. Da ist nämlich der meiste Druck und die meiste Belastung auf dem Vorfuß. Deswegen sollten passende Schuhe getragen werden, die keinen Druck auf unsere Füße ausüben. Ich habe hier auch wieder eine Liste zusammengestellt mit gesunden Schuhen bzw. Schuhe, die eine gute 
Form haben und die unsere Füße nicht einengen. Diese Liste findest du auch unterhalb vom Video in der Videobeschreibung. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Die Hornhaut Reduziercreme von Alpressan, die verlinke ich dir auch in der Videobeschreibung. Also wie gesagt, einfach mal reinschauen. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir einfach in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich über ein Abo und einen Daumen nach oben und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.